गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू द ई वी एस क्लास इन टूडेज ई वी एस लेक्चर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट फायर स्टेशन एंड बींग अ गुड नेबर सो आज हम फायर स्टेशन के बारे में पहले पढ़ेंगे कल हमने बैंक और पुलिस स्टेशन के बारे में पढ़ा था सो लेट स्टार्ट द टॉपिक द फायर स्टेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सर्विस सेल इन द नेबरहुड जैसे पुलिस स्टेशन हमारी सोसाइटी के लिए इम्पॉर्टेंट है ना हमारी सेफ्टी के लिए वैसे ही जो फायर स्टेशन है वो भी एक इम्पॉर्टेंट सर्विस है नेबरहुड में मतलब हमारे आस पड़ोस में हमें फायर स्टेशन भी उतना ही ज़रूरी चाहिए ना जैसे हमें पुलिस स्टेशन चाहिए क्योंकि कभी भी अगर कहीं भी क्या है फायर लग जाती है तो कौन हेल्प करता है हमारी फायर जो फायर होते हैं वही हेल्प करते हैं ना हमारी सो इसी फायर स्टेशन क्या है एक इम्पॉर्टेंट सर्विस है A fire station has फायर फाइटर्स और फायर मैन एंड फायर ब्रिगेड्स जो फायर स्टेशन होता है वहाँ फायर फाइटर्स होते हैं फायर मैन होते हैं और फायर ब्रिगेड्स होते हैं फायर फाइटर्स और फायर मैन का मतलब जो जैसे आप देख रहे हो ना इस पिक्चर में ये क्या है एक फायर मैन है जो हमारी हेल्प करता है फायर को बुझाने में वैन अ फायर ब्रेक्स आउट कभी भी अगर कहीं भी क्या है आग लग जाती है द रेड फायर ब्रिगेड्स फायर ब्रिगेड का कलर कौन सा होता है रेड यू कैन सी हेयर यहाँ ये जो फायर ब्रिगेड है इसका कलर रेड है ना तो फायर ब्रिगेड का जो कलर होता है वो रेड होता है सो फायर ब्रिगेड रश टू द स्पॉट टू सेव पीपल कहीं भी जब आग लग जाती है तो जो रेड कलर की फायर ब्रिगेड होती है वो क्या है उस स्पॉट पे जहाँ आग लगी होती है वहाँ क्या है तुरंत पहुंच जाती है टू सेव पीपल सेव होता है बचाना लोगों को बचाने के लिए द फायर मैन यूज लैडर्स एंड वाटर होजेस टू पुट आउट द फायर जो फायर मैन होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं फायर को बुझाने के लिए लैडर्स लैडर्स आप इस पिक्चर में देख रहे हो ना ये जो बस है इसकी साइड में एक सीढ़ी है इसको क्या बोलते हैं लैडर एंड वाटर होजेस क्या होती हैं पानी वाली जो पाइप्स होती हैं ना जिनकी हेल्प से आग को बुझाया जाता है उनको हम वाटर होजेस बोलते हैं लाइक दिस येलो कलर आप देख रहे हो ना येलो कलर में क्या है एक पाइप है जो क्या है राउंड करके ऐसे रखी हुई है ना सो दिस इज वाटर होजेस तो इन्हें किस लिए यूज़ किया जाता है टू पुट आउट द फायर मतलब आग को बुझाने के लिए द ड्यूटी ऑफ अ फायर मैन इज वेरी रिस्की जो फायर मैन की ड्यूटी होती है वो बहुत रिस्की होती है ना क्योंकि क्या है कहीं भी आग लग जाती है तो कितना डेंजरस होता है वहाँ पे जाना लेकिन जो फायर मैन होता है फिर भी वो हमारी हेल्प के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं तो उनकी जो सर्विस है उनकी जो ड्यूटी है बहुत ही रिस्की मतलब डेंजरस है यू कैन डायल वन ज़ीरो वन टू कॉल अ फायर ब्रिगेड आप क्या कर सकते हो जब भी आपको फायर ब्रिगेड को बुलाना है अगर कहीं भी आग लग जाती है तो आप किस नंबर पर डायल करोगे वन ज़ीरो वन सो बाई डायलिंग दिस नंबर यू कैन कॉल फायर ब्रिगेड सो दिस इज़ ऑल अबाउट फायर स्टेशन आई होप आपको क्लियर हो गया इसके बारे में नाउ वी विल रीड अबाउट बींग अ गुड नेबर ऑन पेज नंबर ट्वेंटी सेवन बींग अ गुड नेबर का मतलब एक अच्छे नेबर की तरह हम कैसे रहते हैं टू लिव हैप्पीली इन द नेबरहुड वी नीड टू बी अ गुड नेबर अगर हमें हैप्पीली होता है खुशी से अपने नेबरहुड में रहना है तो हमें एक अच्छा नेबर बनने की ज़रूरत है ना अच्छा गुड नेबर मीन्स अच्छा पड़ोसी अ गुड नेबर इज़ वन हु इज़ रेडी टू हेल्प अदर नेबर्स और अच्छा नेबर गुड नेबर कौन होता है जो अपने नेबरस की हेल्प करता है जो हमेशा अपने जो आस पड़ोस के लोग हैं उनकी हमेशा हेल्प करता है वही एक अच्छा और गुड नेबर होता है हेयर आर सम वेज दैट मेक यू अ गुड नेबर तो यहाँ आपको बहुत सारे वेज बताए गए हैं जिससे क्या आप एक अच्छे नेबर बन सकते हो सो फर्स्ट इज चिल्ड्रन ऑफ माई नेबर्स स्टे एट अवर होम स्टे का मतलब होता है रहना वेन देअर पेरेंट्स गो आउट फॉर शॉपिंग जैसे सपोज कि आपके पड़ोस में कोई भी रह रहा है तो अगर उनको कहीं बाहर जाना है शॉपिंग के लिए जाना है तो वो अपने बच्चों को साथ में नहीं लेके जा सकते तो आप उनको अपने घर पे रख सकते हो ना उनके साथ खेल सकते हो थोड़ा टाइम उनको अपने घर पे रख सकते हो सो ये क्या एक अच्छे गुड नेबर की क्वालिटी है वी टेक अर्जेंट मैसेजेस ऑफ अवर नेबर्स वेन दे आर नॉट एट होम 
और अगर आपके नेबर्स घर पे नहीं हैं और कोई भी उनके घर पे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देने आया है या कोई भी उनके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ देने आया है तो आप उसको रिसीव कर सकते हो ना चाहे वो मैसेज है या कोई भी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है और आप उनको बाद में बता सकते हो तो ये भी क्या एक अच्छी क्वालिटी है गुड नेबर की थर्ड पॉइंट इज वी एज वॉलेंटियर्स सर्व अवर गेस्ट वेन देअर इज एनी सेलिब्रेशन और जब अगर हमारे घर पे कोई सेलिब्रेशन है और गेस्ट आते हैं तो हम उनको अच्छे से सर्व करते हैं ना चाहे वो नेबर्स के हैं चाहे वो हमारे गेस्ट हैं हमें उनको हमेशा अच्छे से ट्रीट करना चाहिए एंड द फोर्थ पॉइंट इज वेन एवर देअर इज़ अ सेलिब्रेशन एट होम वी इन्वाइट ऑल अवर नेबर्स अगर आपके घर में कोई भी फंक्शन है कोई भी सेलिब्रेशन है है ना कोई भी पार्टी है सपोज़ आपके घर में बर्थडे पार्टी है आप किसको बुलाते हो अपने नेबर्स को बुलाते हो ना सो so, कोई भी सेलिब्रेशन है हमें अपने नेबर्स को क्या करना चाहिए इन्वाइट करना चाहिए एंड नेक्स्ट पॉइंट इज वी कीप आवर नेबरहुड नीट एंड क्लीन और हमें हमें जो हमारा नेबरहुड होता है हमारा आस पड़ोस है उसे नीट एंड क्लीन मतलब साफ़ सुथरा रखना चाहिए एंड द लास्ट पॉइंट इज वी टेक गुड केयर ऑफ आवर नेबर्स वेन एवर दे आर सिक हमें हमें जो हमारे जो नेबर्स होते हैं ना अगर वो बीमार हो जाएं सिक का मतलब होता है बीमार तो उनकी केयर करनी चाहिए उनका ध्यान रखना चाहिए क्या एक अच्छे नेबर की क्वालिटी है क्योंकि कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है तो सबसे पहले हमारे काम कौन आता है हमारे नेबर्स ही हमारे काम आते हैं ना तो हमें भी उनका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए सो आई होप आपको ये सारी क्वालिटीज़ क्लियर हो गई हैं कि हम एक अच्छे नेबर्स कैसे बन सकते हैं नाओ आपको यहाँ एक ग्रीन कलर का बॉक्स दिया हुआ है यहाँ आपको क्या करना है डू यू नो सम अदर वेज इन विच यू कैन बी फ्रेंडली टू योर नेबर्स क्या आप और कोई वेज बता सकते हो इन सब वेज को छोड़कर जो आपको बुक में दिए गए हैं उनको छोड़ के आपको यहाँ क्या आया है कोई भी वेज लिखने हैं जिससे आप क्या अपने नेबर्स के साथ फ्रेंडली होते हो या आपको वो चीज़ अपने नेबर्स में आपको एक अच्छी क्वालिटी लगती है ऑफ अ गुड नेबर तो यहाँ आपको वो क्या है वो वेज लिखने हैं सो प्लीज़ राइट द वेज ऑफ अ गुड नेबर हेयर इन द ग्रीन बॉक्स एंड टुडे वी हैव कम्प्लीटेड दिस चैप्टर सो प्लीज़ रीड द चैप्टर केयरफुली एंड अगर आपको किसी भी वर्ड में कोई प्रॉब्लम है आप कभी भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो बट यू हैव टू रीड द चैप्टर प्रॉपरली थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट डे